എല്ലാവർക്കും സ്റ്റഡി റൂം ഫോർ സി എസിന്റെ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻ മലയാളം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തോട് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വീഡിയോ ലെക്ചറുകളിലായി നമ്മൾ എങ്ങനെ സി പ്രോഗ്രാം ലിനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എഴുതി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ വിശദമായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് രംഗത്തുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സി പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻപുട്ടായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫാരൻ ഹീറ്റിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സി പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ എഴുതാന്നുള്ളതാണ് സി പ്രോഗ്രാം ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ കൺവേർഷൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ അതായത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഫാരൻ ഹീറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എഫ് ഈക്വൽ ടു സം നയൻ ബൈ ഫൈവ് C പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ആസ് എ പ്രോഗ്രാമർ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് ആസ് എ പ്രോഗ്രാമർ ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻപുട്ടിനെ എങ്ങനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം പറയണം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇൻപുട്ട് എന്താണെന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടായി വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻപുട്ടായി വാങ്ങിയ സമയത്ത് രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഏത് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇൻഡിജൽ ആണോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ ആണോ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡെഫിനറ്റ്ലി മേ ബി ഒരു തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് വൺ എന്നോ എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ബൈ ഫൈവ് സി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു അതായത് സി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ സോ എഫിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവിടെ നയൻ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും എഫിന്റെ വാല്യൂ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കണം ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ളത് സി ആണ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ബൈ ഫൈവ് സി പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എഫിനകത്തോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ലെനക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാനായിട്ട് ആൾട്ട് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബൈ ടൈപ്പിംഗ് ജി എഡിറ്റ് ഞാൻ ടംബ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് യു ക്യാൻ ഗീവ് എനി നെയിം ടംബ് ഡോട്ട് സി ദെൻ ഒരു എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ടാവും എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ആഡ് ദി ഹെഡർ ഫയൽ എസ് ക്യു ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ക്യു ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എസ് ക്യു ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് എന്തിനാണ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദെൻ വോയിഡ് മെയിൻ ദെൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി വേണ്ടതാ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ട വേരിയബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വേരിയബിൾസും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടി ഫ്ലോട്ട് ഒരു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് റീഡ് ചെയ്യേണ
then epidano is scan of the execution finish on the a sameta in the number read the recana percentage of the barna buffer value is not to write down C and the barna memory location not write down. Okay, in the Mukachi and the processing ana processing GM and F equal to in the F equal to equation there no nine by five nine by five star C plus thirty two. Okay. If you want, you can put this 9 by 5 in a bracket. If you bracket, it the first work is 9 by 5 in a because we have operator precedence and associativity. If you have minus division and star, the same precedence and associativity is left to right. If the first work is e slash 9 by 5, then 9 by 5 in a value is multiply star and c and multiply then 32. If you want, you can simply put it in a um, brackets okay uh, then then output print the output print the print of print of print of any output again ever num uh, Fahrenheit equal to length f equal to in the bottom and output telling a temperature in Fahrenheit equal to then simply go to kana f equal to in the bottom display on angle you can simply put print of f equal to in f equal to in the you can see the value of the value the corresponding format specifier. So, percentage print of f equal to percentage f in the value of the print f equal to in the print. Then, percentage f every day on the value of 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 Thumb dot c no error dot slash a dot out okay so now now da or input to the input to the temperature and degree celsius 100 and the value of 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 the value so 100 and the value of the value you will get the output 132 you can check whether it is right or wrong so we can uh, go back to the program uh, if you are giving a hundred here, uh, nine by five star uh, C. So actually, if I'm simply doing I'm doing mathematics, so you will get nine by five into hundred. So hundred by five is twenty. Um, so twenty into nine, one eighty, one eighty plus thirty two, two one two. You should get the answer two one two. But the answer is what the answer? Answer is one thirty two. Why the answer one thirty two? Because if you are doing this 9 by 5, 9 is an integer, then 5 is an integer, you will simply get 9 by 5 as a 1. Actually, you will get the value 1 point, 1 point something. So, 9 by 5, you will simply get the value 1. So, 1 into 100, that is nothing but 100, then 100 plus 32, 132. So, if you are uh, giving the value uh, 100, 100, you should get the value uh, 180 plus 32, 212, you should get the answer. So that you can simply convert either 9 or 5 to floating point value. I am simply writing 9.0. So what will happen? So when 9.0 is divided with 5. And 9.0 is a floating point number. And 5 is an integer number. Uh, implicit type conversion will happen. This 5 will be automatically converted to floating point number. Now you will get the answer 9.0 divided by. You will get the actual value. Okay. Uh, then at that time uh, you will get uh, the answer 212 we can check the answer then uh, I am saving the program close it then you can run the program gcc term dot c dot slash out if you are giving the input 100 you will get the value 212 followed by 6 zeros because uh, the precision for percentage of for floating point value is 6 you can limit it by I am simply editing it again if you want a uh, 2 precision so you can simply put percentage 2f then you can run the program then if you are giving the input 100 you will get 212.00 if you like this video please share the video maximum and also subscribe my channel study room for computer science thank you